নবীজি তফসিরে মাঝারিতে লেখে আল্লাহ নবীর উপরে হামলা করে টান দিয়ে জামা ছেড়ে ফেলেছে নবীজি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কানলে হ্যাঁ প্রভু আমার জামা ছিঁড়েছে এই জন্য আমি ব্যথা পাই আমি কত আঘাত খাইলাম তোমার দিনের জন্য তোমার জন্য তোমার দিনের জন্য যদি আমি কষ্ট পাই আমার তেমন কষ্ট লাগে না ও প্রভু আমার মেয়েকে তালাক দিয়েছে এই জন্য দুঃখ লাগে নাই দুঃখ লেগেছে আমার সামনে যদি তোমাকে কেউ অবজ্ঞা করে তোমাকে অপমান করে আমি রসুল কখনো বরদাস্ত করতে পারি না আমার বাস্তবিক ইত্যাদির ভিতরে ইমান আছে ইমান আর কখনো দুনিয়ার সকল কিছু বরদাস্ত করতে পারে কিন্তু আল্লাহ নবীকে অপমান করবে এই পৃথিবীর কোন মমিন কখনো বরদাস্ত করবে না এর নামই হল ইমান কখনোমিন বরদাস্ত করতে পারে না আমার আল্লাহ নবী আল্লাহর মোহাম্মদ নবীর অন্তরে বেশি না কম আর দুজনে কর না সকলের চেয়ে বেশি না কম নবীজি কাল দিন আর বলেন প্রভু গো আমার সামনে কামলে তুমি আল্লাহ টাল্লা ইয়া তোমার নিমক কার আমার আমি কামলে বরদাস্ত করি আল্লাহ নবী গো আমি বানাইছি নিজের সন্তান যদি নিজের দারিদ্র টান মারে দুঃখ লাগে না না লাগে নিজের সন্তান যদি কিল মারে খাবলা কষ্ট লাগে না আপনার কষ্ট লাগে না কিন্তু দেখবেন আপনার মা এই জিনিসটা বরদাস্ত করবে না আপনার ছেলে আপনাকে যদি দারিদ্রে টান মারে আপনার কিন্তু কষ্ট লাগে না আপনার যদি খাবলা মারে আপনার কষ্ট লাগে না মটর রোজে টানে আপনার কষ্ট লাগে না লাত্রি মারে কষ্ট লাগে না কিন্তু আপনার মা যদি দেখে তখন বরদাস্ত করে না দেখি তাহলে আল্লাহ বলেন আমি বলাইছি মানুষ এ মানুষ যদি আমার সাথে বিয়াদবি করে আমাকে গালি দেয় আমার বিরুদ্ধে বলে এত আঘাত লাগে না কিন্তু আমার নবীকে যদি কেউ কিছু কয় আমি আল্লাহ বরদাস্ত করি না আমার নবীর বিয়াদ আমি আল্লাহ সার দেই না আমার নবীর গায়ে আঘাত করলে আমার কষ্ট লাগে সে পাথর নিয়ে আপনাকে মারতে এসেছে এই জন্য আমি আল্লাহ আয়াত না দিল করে জানাইয়া দিলাম রবিজি এখন বদুয়া করেন আল্লাহ তোমার কুকুর সমূহ থেকে একটা কুকুর এর উপরে মুসাল্লাত করে দাও চড়াইয়া দাও আল্লাহ আবু লাহাবের ছেলে উৎবার উপরে তুমি কুত্তা লাগাইয়া দাও আল্লাহ নবীর দোয়া হোক বদুয়া হোক জবান থেকে বের হতে দিনি হয় আল্লাহর দরবারে তা কবুল হইতে একটা মিনিট দিনি হয় না আর না হয় উমর যেখানে তরবারে নিয়ে গেলেন নবীকে মারার জন্য গুড়া গেল আর একদিকে বরের কাছে গিয়ে শুনে সামনে গিয়ে শুনল যে তোমার বোন বোনের জামে মুসলমান হয়ে গেছে সেখানে গিয়ে যখন গড়ের সামনে দাঁড়াইছে শুনে গড়ের ভিতর থেকে কোরআনের আওয়াজ আসে হ্যাঁ কিসের আওয়াজ আস্তে আস্তে পড়তেছে ফরাই যে হজর খাব্বা রদি আল্লাহ 
তিনি দরজার আরে লুকাইয়া গেফ আল্লাহ আল্লাহ মন এবং বোনের জামের তো একবারে মারবে না উমর তো আমারও দুই টুকরা করে লোক তরবারে আছে আছে দরজার আরে লুকাইয়া খালি হত মিনুস হল উমর ঢুকে তার বোন দিয়ে দিলেন তাপ্পো বোনের জামাই রে তাপ্পুর খাইয়া উল্টে গে বসে বোন বাধা দিয়ে আমার স্বামীরে মারো কেন দিলাম তোরা একটা বোন যখন তাপ্পুর খাইছে কানের পর্দা ফেটে গেছে মন তখন কয় শোনো তুমি যেমন খাত্তাবের ছেলে আমিও খাত্তাবের মেয়ে তুমি জানো না ইমান এমন এক জিনিস ইডার মধ্যে যত চাপ দেওয়া যায় তত ইডার স্প্রিট ইমানদার এমন এক জিনিস ইডার যত গুতা দিব অত ভালো উঠবো গুতা দিত না ঘুমায় থাকবো ঠিক সিরিয়াখানা গেছে দেখে সিরিয়াখানা একবারটা গিয়া দেখে ফিঞ্জিরের বিচ্ছে লড় দিয়া বাঘ তো আটকাইতেছে দেখছেন না বাঘে না মানুষ দেখলে তর্জন গর্জন করে এটা দিয়ে কিচ্ছু কয় না দিছে সাথী দেখ গুতা ভাই তুমি যে আমার সর্ট দিছো মনে করছো আমি বন্ধ হয়ে যাব সুস্পষ্ট করে বলে দেই সত্য ধর্ম গ্রহণ করছি মারতে পারো জীবন গেল তখন তারা বীজ আল্লাহ সাহায্য আসে আর যারা নির্যাতন করে হেরার দিলের মধ্যে আল্লাহ ডর ঢুকাইয়া দেয় তোমার কয় তো মারলাম তো সামলাইতাম পারি না কি পড়ছি রে দেখো তো না তোমাকে দেওয়া যাবে না কেন এটা কোরআনের অংশ দেখে চোখ থেকে ভারী নহর চালু হয়েছে এমনি ডাক দেখো বোন আমার মোহাম্মদের দরবারে নিয়ে আসল তো পর্দার আড়ালে যিনি লুকাইয়া ছিল দরজার আড়ালে মনে হয় তো ঘটনা কোন আমার উদ্দেশ্য না ঘটনা হলে তো এই ধর্ম যে এক ঘন্টা দেবো গা ঘটনা হওয়া উদ্দেশ্য না উদ্দেশ্য রইল ওই কথাটা বুঝে মেলে গা দরজার আল থেকে এমনি কয় আর লুকাইয়া থেকে লাভ নাই তখন বুঝে লাইছি উমর মারত না তো সংবাদটা আমি আগে দিলাই কারো সুসংবাদ আগে দিতে হলে একটা মনের মধ্যে একটা আনন্দ পাওয়া যায় তো আমি আগে দিলাই এমনি দরজার বাইরে থেকে আড়াল থেকে বেরিয়ে কয় তাদেরকে কোরআন শরীফ আমি পড়েছি আচ্ছা তো আপনাকে সুসংবাদটা দেওয়ার জন্য বেরিয়েছে কেন লুকাই আসলাম কি সুসংবাদ বিলা দারুল আরকাম গোপন ঘাটি যেখানে দিন প্রচার করা হয় লুকাই লুকাইয়া কিন্তু যার নাম ছিল দারুল 
আরকম এই দারুল আরকামে গত রাত্রে আমি বিশ্ব নবীকে দোয়া করতে শুনছি আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ ইসলামা বি আহাদিল ওমরাইন আল্লাহ দুইটা ওমর থেকে একটা ওমর ইসলামের ভিতরে এনে ইসলামের শক্তিশালী করে দাও একটা হলো ওমর ইবনুল খাতাম আর একটা হলো ওমর ইবনে হিসাম যার টাইটেল হলো আবু জেহেল আগে আসল আবুল হেকম এরও নাম উমর আর আমের মুমিনীর উনার নামও উমর আল্লাহ রসুল বলে এই দুইটা উমর থেকে একটা ওমর আমারে দাও আল্লাহ রাবুল আলমিন মানে হয় গত রাত্রের রসুলের দোয়াটা তোমার বেলায় কবুল হয়ে গেছে রাস্তার এক জায়গার মধ্যে বিশ্রামের জন্য তাদের গমের বস্তা খেজুরের বস্তা তৈসে এমনি দেখে পাহাড়ের টিলার মধ্যে একটা ভাগ বৈশা খালি মাথা গুড়াইয়া আবু লাহাবের ছেলে রোদ পারে ভালো করে দেখে যেমন বোঝা যায় গোয়েন্দা অফিসার আসামি দেখতেছে এমনি সে ডাক দিয়া কয় ও আমার সাথীরা বলছিলেন কুকু রহন তো বাঘ উল্টা দি না উল্টা না রসুল কুকুর দিয়া বাঘ এই বুঝাইছেন কারণ রসুল বাঘ কইয়া কুকুর কইয়া কুত্তা বুঝে নেন কেমনে কুকুর মানে বাঘ বাঘ মানে কুকুর দুইটার একটা মিল আছে কি মিল চতুষ্পদ জানোয়ারের মধ্যে কুত্তা হাও আলগি দিয়া হেসাব করে আর বাঘও হাও আলগি দিয়া হেসাব করে তাহলে মুতায় মুতায় দুইটার একটা মিল আছে হাইওয়াতুল হাইওয়ান নামক কিতাবের মধ্যে এই ইয়োটা দিছেন কথা বুঝেন এখন আসুন তুলে দেখা গেল এই অবস্থায় সকল আপনি আমাদের ছেলে সর্দারের ছেলে আপনার সিকিউরিটির ব্যবস্থা আমরা করব আপনি বই পাচ্ছেন কেন সিকিউরিটি তারা করব সিকিউরিটি কত সিকিউরিটি বন্ধ করলে এখন লোক নাই মানুষ নাই এরকম বহুত ঘটনা আসো তো এখন না আর খেজুরের বস্তা একখানে একত্রিত করে একটা উষা পাহাড়ের টিলার মতো মানে সেখানে জায়গা করে দিয়ে বলেন আপনি সেখানে ঘুমান আমরা নিচে ঘুমাবো বাঘের নিয়ম হইল আগে চারে পায় তারে খায় তা আমাদেরকে খেয়ে না মেরে খাবে এর আগে তো না ঘুমান মানুষ সব ঘুমাইছে নাক ডাকা যখন নাক ডাকা আরম্ভ হয়েছে বাঘে কয় আমার যাওয়ার টাইম হয়েছে আল্লাহ যাইবার আগে গন্ধ রতন না হো ফিট করে দেয় এই গন্ধে যারে পাবি তারে ধরবি উল্টা হল্টা ধরিস না বাঘ গিয়ে যত দিক ঘুমাইছে সব থেকে শেক করে কারণ প্রত্যেকের শরীরের আলাদা একটা ছোট সময় বাইসাব যখন কোথায় গেঞ্জি রানলে আমার গেঞ্জি রানিছেন তখন কোন গেঞ্জি আব্বার কুমড়া বাইসাব বুঝতাম কেমনে আর নিলে থাপ্পুর হম উল্টা হল্টা নিলে না কর লাগাইতাম না কর লাগাই বুঝতাম এটা আব্বার গেঞ্জি এটা বাইসাব গেঞ্জি গন্ধের শরীর একটা গেম দেখা না তো বাঘে গিয়ে সব থেকে শেখ করে গন্ধ তো মিলে না আমার আশা নি কু মাথা ঘুরাইয়া দেখে বস্তার ঘুরে একটা ঘুমাইয়া নাক ডাকাইতেছে তাহলে এটা দেখে বেরি লাভ দিয়ে বস্তার ঘুরছে ওইটা নাক লাগাইতে গেল এই যে আমার আসামি বলা হচ্ছে নিচে নিয়া মাথা এখানে পা এখানে হাত এখানে নারী বুড়ি এখানে আলাদা আলাদা করিয়া মাছের ভাগার মতো সরাইয়া বাঘ আবার গিয়ে ফিলাদ বৈশা পলক ইন দৃষ্টিতে তাকে রইছে এরা গুম থেকে উঠতে যখন চিৎকার দিবে আমি আনন্দ করব আল্লাহ এবং নবীর দুশ্মন রে আমি খতম করেছি শেষ করে ফেলেছে 
আমি করছি আল্লাহ তখন আয়াত নজর এই হইল সানা নজর আয়াত নজর করে বলে মানুষ ধ্বংস হোক ধ্বংস হয়েছে নি আর তো ধরে কম রক্ষা করতে পারছে আপনি আমিও ধ্বংস হব মরণের সময় কেউ আমাদের রক্ষা করতে আর তো ধরে কম তখন কণ্ঠ নয় জানা আসবে কেউ রক্ষা করতে পারবে না আল্লাহ তখন আয়াত কাজ করে বলেন কুতিলাল ইনসা মানুষ ধ্বংস হোক মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ এখন আল্লাহ এক একটা নিয়ামতের কথা তুল্য ধরে বলেন তুই যে অতিকৃতজ্ঞ হইলে একটু চিন্তা করলি না মিন ইন খালাকা তুই কিসের তৈরি তোর কি দিয়া বানানো হইল এটার জবাব পারবো না কারণ আমি জানি না তুই কি দেওয়া নিছেন এর লাগে আল্লাহ নিজেই জবাব দিছেন মিন নুৎফা না পাক পানি দিয়া বানাইছি যারা অত্যন্ত ঘৃণিত আমি আল্লাহ এত সুন্দর করে তোরে বানাইলাম আবার বানাইছি যে কিন্তু মানুষ তুমি বানাইলাম আল্লাহ গরু কিন্তু পেশাব করতে পারে না তোর আলু মানতে পারো তোর সব মানতে পারো কুদ্রতি স্প্রিং জায়গায় জায়গায় দিয়া আমি আল্লাহ এমন ভাবে বানাইলাম আবার তুমি যখন বস্তা লইবে মাথা তখন রড থেকে আরো সত্য তোমার কপাল তোমাকে জন্মের পঞ্চাশ হাজার বছর আগে কপাল লেখা কয়টা দোকানের মালিক কবি এটা লেখকে তোর দুনিয়াতে পাঠাইছি যার বাস্তব প্রমাণ যার বাস্তব প্রমাণ কপালে যদি না থাকে বিদেশি ডিগ্রি থাকলেও বাংলাদেশের এমপি হতে পারে না এমন ঘটনা বাংলাদেশ আছে এমন শিক্ষিত লোক আছে আরেক দেশও গিয়ে পড়ায় বিদেশ গিয়ে পড়ায় এমন বড় বেরেস্টার আছে বাংলাদেশ কিন্তু বুট পায় না বাংলাদেশে এমন ঘটনা আছে উচ্চ শিক্ষিত উচ্চ ডিগ্রি নাই কিন্তু বাংলাদেশ সরকার প্রধান হয়েছে কেন হয়েছে এটা কপালও লেখা ধরে কোন ঠিক না আর এটা ওই তালো না গেলে গিয়া অত বড় বেরিস্টার হইয়া সংবিধান রচনা করিয়া অত পারে না খেলে কোন না হওয়ার কারণ হইল এটার কপালও এমপি লেখা নাই আল্লাহ তাই বলেন এক একটা নিয়ামত উল্লেখ করে আমাদেরকে বলেছেন নিমক খারাম হইও না আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন সকলে বলেন আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আমি আল্লাহ সের কোন আবুল নাই আবুল আহাব যে আবুল আহাব কে আল্লাহ দল দিয়েছেন যে আবুল আহাব কে আপনার আল্লাহ টাল্লার কথা মানি না 
আপনার বিরুদ্ধে আসে নাই বরং আমি আল্লাহর বিরুদ্ধে এসেছি অত বড় নিমক কারাম আল্লাহ তার নবীর পক্ষ থেকে জবাব দিয়ে দিলেন আর যখন আবুল আকাব বলল আগুনের জাহান নামের আগুনে প্রবেশ করবে বহন করনে ওয়ালি হাতাবা অর্থ হইল মুহাসিনে কালাম এর সাথে দুইটা ব্যাখ্যার মিল রেখে মুহাসিনে কালাম বলেন একটা ব্যাখ্যা হইল লাকড়ি আর একটা ব্যাখ্যা হইল সুগুল করি ওই আবুল গড়ে গড়ে যে দিকে বলে তোমরা কারা গো মোহাম্মদ আমাদের বাতি যায় এবং আমার বিয়াই আমি তার সম্পর্কে ভালো করে জানি তোমরা তার কাছে যাই না সে পাগল তার কাছে তোমরা যাইবা না আল্লাহ নবীর বিরুদ্ধে আমি দাওয়াতের কাজ কেমনে করব আল্লাহ নবীজি বয়ের কোন কারণ নাই মানুষের দিলের মালিক আমি আল্লাহ আপনার বিরুদ্ধে যারা গিয়া উস্কানি দিবে এবং বলবে পাগল এদের দিন আমি আল্লাহ গুড়াইয়া দিব অটোমেটিক এরা আপনার কাছে হাজির হয়ে যাবে ঠিকই দেখা গেল যাদের কাছে গিয়া বলে মোহাম্মদ পাগল মোহাম্মদ পাগল বলে হ্যাঁ তুই বড় বড় নেত্রী নাম সে কেন নেত্রী নাম সে কেন এতে বোঝা যায় ফাগল ও ছোট ফাগল না অনেক বড় ফাগল ও সাধারণ ফাগল চলো একটু ফাগলটা দেখে আসে ফাগল দেখতে এসে দেখা দেখে পাগল হতে পারে না আবার কি জানে পরে একটু শুনি নবীজির কোরআন তেলাওয়া এত মধুর তেলাওয়া শুনি না পর না এই তেলাবাদ কোন পাগলের হইতে যখন বাধা দেয় এই অবস্থায় আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আবুল হাবের স্ত্রীও জাহান নামের ভিতরে প্রবেশ করবে যেই মাত্র এই আয়াত নাজিল হয়েছে তখন আবুল হাবের স্ত্রীও হাতের মধ্যে 
পাথর নিয়া কোমর ও কাপড় বেঁধে রসুলের উপরে হামলা করার জন্য খানায় কাবার দিকে যখন দাবিত হচ্ছে আবুকুর সিদ্ধি বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ওই দেখেন আপনার চাষিও বিয়ায়ো উম্মে জামিন হাতের মধ্যে পাথর কোমরের মধ্যে কাপড় বান্ধা এতে বোঝা যায় মহিলা হামলা করবে একজন মহিলা যদি হামলা করে ইজ্জত আর তাহে কই অগণবিজি আবার উনি আপনার মুরব্বী ওনার ডাক্তার দে অত দাবা না মহিলা তো এমন এক জিনিস এমন বিপদজনক ডাক্তার যদি দেন ফিরে বেল লাগা বিপদটা তো আপনার হবে ঠিক বাই আমার যে এমন লক্ষ্য করে দেখেন উম্মে জামিন সে পাথর নিয়ে গেছে রসুলকে মারবে কেমন হাওয়া পাথর নিয়ে আল্লাহ নবীকে মারার জন্য যখন গিয়ে উচিত আবু বকুর সিদ্দিক রতি আল্লাহ কোন বাইন নবীকে আপনার চাষি এবং বিয়াইন পাথর নিয়ে আসতেছে এমন কি করি रसुल नबी देखते कने सुनते महिला जी गए मुहम्मद कौ ते तो बोझा जाए देखे ना तो देखे ना जमन कह रखी डबल हवा डबल हवार मानी देर जरा चाल एक सर्दार बोमी আরেক সর্দারের কন্যা আবু জাহেল আমার বাপ আবুল আহাম আমার স্বামী আর যে ডাবল হওয়া ডাবল হওয়ার কেমন হইল সব তোর ভেঙে কোয়া যায় না বিপদ তো আছে আমার ডাবল হওয়ার পাইলাম না তার ভাগ্য বালা সিদ্দিক বলেন আমি দেখি তুই দেখস না হিরো বুঝলাম না দেখে যা दिन আপনি যখন কোরআন শরীফ পড়ে তখন আপনার আর অবিশ্বাসী বেইমান কাফেরার মাঝে আমি আল্লাহ হিজাব মস্তুরা গোপন পর্দা দিয়া আপনার ব্যাখ্যা দেন রসুল বলেন আবু বকর গোপন পর্দারা কি জানো আল্লাহ রসুল বলেন আমি যে দিকে দেখাই সেই দিকেই দেখি অসংখ্য ফেরস্তা আমাকে ঘেরাও করে দাঁড়ায় আছে আবু জাহেল আবুল আহাব ক্ষুব্ধ হইয়া দুই ছেলে রসুলের দুই মেয়ের যে বিয়া করেছিল মনে আছে তো রসুলের কম একটার নাম উৎবা আরেকটার নাম रसुल प्रकाश्य नबी हार आगे रसुल प्रकाश्य नबी हार आगे बुझेजन कहना कह तुम्हारे शुरू मुहम्मद 
আমার এবং তোর মার বিরুদ্ধে কোরআনের আয়াত নজির হয়েছে তোমরা দোন জন গিয়ে মোহাম্মদের সামনে বলতে হবে আপনার আল্লাহ টাল্লা মানি না আর জোরে কর না আল্লাহ টাল্লা যেমন বোঝা যায় সাটা জোরে কোন শিক্ষিত কেমন অবজ্ঞা অবজ্ঞা কেমন চিন্তা করে নিম কালাম কারে কর জোরে কোন শিক্ষে না তো গিয়া বলবি আল্লাহ টাল্লা মানি না আর মোহাম্মদের দুই মেয়েকে তালাক দিয়ে আসতে হবে আর না আমি মনে করব তোমা তোমরা আমার অবাধ্য আর আমার অবাধ্য হইলে যে কিছু পাইবা না এটা তো বুঝো যেমন বাপ ইমুন ফুলা এটা তো বলার দরকার ছিল আপনার কথা না মানলে অবাধ্য আর আল্লাহর কথা না মানলে আর বড় অবাধ্য কিনে আপনার কথা না মানলে আপনার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হব আর আল্লাহর কথা না মানলে নবীর কথা না মানলে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হব অনেক সাহাবিরা তো ইরম করছেন যে বাড়ি ঘর ছাড়তে রাজি কিন্তু আল্লাহ রসুল ছাড়তে আর তুজরে কন্যা গভীর রজনীতিক সালাম দিচ্ছ কিছুদিন আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি আমার নাম ছিল আব্দুল উজ্জা আমি আপনার নামটা পরিবর্তন করে আব্দুল্লাহ রেখেছেন আমি সেই আব্দুল্লাহ তার লজ্জাস্থান খালি হয়ে যায় হাত দিয়ে ধরে রাখছে কোন রকমের কাপড়ের টুকরা আল্লাহ নবী বলেন আমার আব্দুল্লাহ এই অবস্থা কেন শীতের মধ্যে তোর চোর করে কাঁপতেছে কিন্তু কোন কথা বলে না কোন ডাক দেয় না নবী গো অপেক্ষায় বসে আছি কোন সময় আপনি বের হবেন আপনার নোরানি চারা আপনার জনমনে কেন আসে দেওয়া করি আমার চাচা আমাকে বলেছেন বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে আর না হয় মোহাম্মদের দরবার ছেড়ে যেতে হবে নবী গো আমি ঘোষণা দিয়েছি প্রয়োজন বুঝে আপনার বাড়ি কেন তামাম পৃথিবী ছেড়ে দিতে পারি কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্য বিশ্ব নবীর দরবার আমি ছাড়তে পারবো না আমাকে বাড়ির থেকে বের করে দিয়েছে বের হওয়ার সময় বললো কাপড় চুবর গুলো দিয়ে যাও এগুলো তো আমাদের উদ্দেশ্য হইল আমি উলঙ্গ হয়ে গেলে এটা যাব না লজ্জায় তখন গড়ে বসে থাকব আপনার দরবারে আর মনা আমি তখন আমার চাচাকে জানাই দিলাম কাপড় হারাতে পারি ইত্য সম্মান হারাতে পারি আমি সর্ব হারা হতে পারি কিন্তু আল্লাহর কসম ইমান হারা এক মুহূর্তের জন্য হতে পারবো না আজকে যদি সরমের আর ইজ্জতের বয়ে কাপড়ের জন্য আমি ইমান হারা হয়ে যাই মৃত্যুর পরে কবর থেকে উলঙ্গ হয়ে আল্লাহর দরবারে উঠব উলঙ্গ অবস্থায় জাহান নামের মধ্যে দেওয়া হবে 
আমার কাপড় হচ্ছে বড় গুলো রেখে দিয়েছি আমি আমার মার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম মা গো মা একটা কাপড় দেন না আমি আমার লজ্জাস্থান রেখে বিশ্ব নবীর দরবারে যাব ও গো মা একটা নজর যদি আল্লাহর নবীকে দেখতে পারি তাহলে আমার মনে আর কোন ব্যথা থাকবে না এই বলে হজুর আমার মা একটা কাপড় দিয়েছেন কোন রকমের লজ্জাস্থান রেখে আপনার হজুরের সামনে এসে বসে আছি কোন সময় আপনি বের হবেন আপনার চেহারা মুবারক একটা নজর দেখার জন্য বসে আছি নবীজি তার করুণ কাহিনী শুনে বিশ্বনবী পর্যন্ত চোখের পানি রাখতে পারলেন আল্লাহ নবীটা দেবলেন আবদুল্লাহ আমার গড়ে হুজুরে শরীফা এই নে আমার ব্যবহারের দুই খান কাপড় তোরে দান করলাম নবীজি দুই খানা কাপড় ব্যবহারের কাপড়ের দাম আছে কিনা নাই এরপর থেকে আবদুল্লাহ জুল বাকাদাইন হয়ে গেল এখন খালি আবদুল্লাহ না এখন টাইটেল লাগছে আবদুল্লাহ বল তোর কোন আকাঙ্ক্ষা আছে নি আবদুল্লাহ গাঁদে হজুর দুনিয়ার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই আপনার কাছে আমার একটা দরখাস্ত অবনবীজি আপনি বলেছেন শাহাদতের মরণ হইলে মরণের কষ্ট হয় না আপনি বলেছেন শাহাদতের মরণ হইলে কবর গেলে মন করে না ফিরে আসে না আপনি বলেছেন শহীদ হয়ে মরলে কবুল হইতে দোয়া করে দিলেন এখন আবদুল্লাহ জন্য দোয়া কেমন কবুল হয়ে গেছে তবুকের যুদ্ধে গেলেন কিন্তু তবুকের যুদ্ধটা হইল না ফিরে আসবেন আবদুল্লাহ রাস্তার মধ্যে অসুস্থ হয়ে গেলেন সেখানে তিনি ইন্তেকাল করলেন আল্লাহ নবী ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ রাস্তায় যখন মানুষ বের হয়ে যায় রাস্তায় মারা গেল শাহাদতের সোয়াব তাকে দেওয়া হয় আমার আবদুল্লাহকে গোসল দাও কাপন পড়াও আমি নিজে জানাজার নামাজ পড়াবো নবীজি নিজে জানাজার নামাজ পড়াইয়া লাট যখন কবরের দিকে নিয়ে যায় নবীজি পিছনে পিছনে যায় কবরের পার গেলে পড়ে ডাক দে বলে সহা বিড়ালে কেউ কবরে নামবে না আমি তার কবরে নামব নবীজি আবদুল্লাহ নবী আল্লাহ গরুর কবরে নামে দুই কান হাত উপর দিকে বড়ায় দিয়ে বলেন রে আব্দুল সাহাবিরা দে লাশটা আমার হাতে যে দে আমার আব্দুল্লাহ লাশ আমার কুলে ছেড়ে দে নবীজির কুলে ছেড়ে দিলে নবীজি এইভাবে লাশটা উপর দিকে উঠাইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া বলে আল্লাহ আমি আবদুল্লাহর প্রতি খুশি তুমিও খুশি হয়ে যাও আল্লাহ এখন আবদুল্লাহর লাশটাকে আমার কুল থেকে তোমার রহমতের কুলে আমি স্থানান্তর করতে চাই এই কথা শুনে সাহাবিরা গইরে কবর পার কান্না শুরু করেছেন বিশেষ করে সাদ ইবন আবি অক্কাস রবি আল্লাহ কোন ডাক দিয়ে বলে মাটিতে গড়ি এক কান্দে আর বলে আবদুল্লাহ রে এই লাশটা তোর না হইয়া আমার যদি হতো রে আমার ভাগ্য কত ভালো ছিল রে আবদুল্লাহ এই লাশ তোর না হইয়া আমার যদি হতো যেখানে আল্লাহর নবী বলতেছেন আল্লাহ আমি খুশি মেহেরবানি করে তুমিও আমার আবদুল্লাহর প্রতি খুশি হয়ে যা লক্ষ্য করে দেখুন এইভাবে অনেক ঘটনা সারা রাত বললেও তো শেষ হবে না এইভাবে বাড়ি ঘর ছেড়ে দিয়েছেন আল্লাহর দিনের জন্য ইসলামের জন্য আল্লাহ নবীর জন্য কিন্তু আবুল আহমেদ সেলিক জামাল বাবা তেমন সেলিক 
ওতমা আল্লাহ নবীর সামনে গিয়া বলে ওগো মুহাম্মদ আপনারা আল্লাহ তাল্লাহ ইগুলো আমরা মানি না আর দুজরে কর না আর নবীজির সামনে দাঁড়ায় বলে আপনার দুই মেয়েকে তালাক দিলাম নবীজি তফসিরে মাঝারিতে লেখে আল্লাহ নবীর উপরে হামলা করে টান দিয়ে জামা ছেড়ে ফেলেছে নবীজি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কানলে হ্যাঁ প্রভু আমার জামা ছিঁড়েছে এই জন্য আমি ব্যথা পাই আমি কত আঘাত খাইলাম তোমার দিনের জন্য তোমার জন্য তোমার দিনের জন্য যদি আমি কষ্ট পাই আমার তেমন কষ্ট লাগে না ও প্রভু আমার মেয়েকে তালাক দিয়েছে এই জন্য দুঃখ লাগে নাই দুঃখ লেগেছে আমার সামনে যদি তোমাকে কেউ অবজ্ঞা করে তোমাকে অপমান করে আমি রসুল কখনো বরদাস্ত করতে পারি না আমার বাস্তবিকে ইত্যাদির ভিতরে ইমান আছে ইমান আর কখনো দুনিয়ার সকল কিছু বরদাস্ত করতে পারে কিন্তু আল্লাহ নবীকে অপমান করবে এই পৃথিবীর কোন মমিন কখনো বরদাস্ত করবে না এর নামই হল ইমান কখনোমিন বরদাস্ত করতে পারে না আমার আল্লাহ নবী আল্লাহর মোহাম্মদ নবীর অন্তরে বেশি না কম আর দুজরে কর না সকলের চেয়ে বেশি না কম নিজের সন্তান যদি নিজের দারিদ্র টান মারে দুঃখ লাগে না না লাগে নিজের সন্তান যদি কিল মারে খাবলা কষ্ট লাগে না আপনার কষ্ট লাগে না কিন্তু দেখবেন আপনার মা এই জিনিসটা বরদাস্ত করবে না আপনার ছেলে আপনাকে যদি দারিদ্রে টান মারে আপনার কিন্তু কষ্ট লাগে না আপনার যদি খাবলা মারে আপনার কষ্ট লাগে না মাথা ছেলে ধরে টানে আপনার কষ্ট লাগে না লাত্রি মারে কষ্ট লাগে না কিন্তু আপনার মা যদি দেখে তখন বরদাস্ত করে না মানুষ এই মানুষ যদি আমার সাথে বিয়াদবি করে আমাকে গালি দেয় আমার বিরুদ্ধে বলে এত আঘাত লাগে না কিন্তু আমার লোভিকে যদি কেউ কিছু কয় আমি আল্লাহ বরদাস্ত করি না আমার নবীর বিয়াদ আমি আল্লাহ সার দেই না আমার নবীর গায়ে আঘাত করলে আমার কষ্ট লাগে সে পাথর নিয়ে আপনাকে মারতে এসেছে এই জন্য আমি আল্লাহ আয়াত না দিল করে জানাইয়া দিলাম রবিজি এখন বকুয়া করেন আল্লাহ তোমার কুকুর সমূহ থেকে একটা কুকুর এর উপরে মুসাল্লাত করে দাও ছড়াইয়া দাও আল্লাহ আবু লাহাবের ছেলে ওতবার উপরে তুমি কুত্তা লাগাইয়া দাও আল্লাহ নবীর দোয়া হোক বোয়া জবান থেকে বের হতে দিনি হয় আল্লাহর দরবারে তা কবুল হইতে একটা মিনিট দিনি হয় না আর না হয় উমর যেখানে তরবারে নিয়ে গেলেন নবীকে মারার জন্য ঘুরে গেল আর একদিকে বরের কাছে গিয়ে শুনে সামনে গিয়া শুনল যে তোমার বোন বোনের জামে মুসলমান হয়ে গেছে সেখানে গিয়া যখন গড়ের সামনে দাঁড়াইছে শুনে গড়ের ভিতর থেকে কোরআনের আওয়াজ আসে হ্যাঁ কিসের আওয়াজ আস্তে আস্তে পড়তেছে কি পরে ফুল যা দিছি দাদা হ্যাঁ 
فرق ہے آواز ہوئی فاطمہ کا آز رہی لیس دور دا کل چاہر فرق ہے حضور خباب رضی اللہ تینی دور در ارے لکھا یہ کہا اللہ لا الہم کا سبحانہ کہنی بون ابن بونیر زمان تو یہ اکبر ہے مار گنا عمر تو آمار دو چک رکھ لیو تور بار آتو یاس دور در ارے لکھا یا خلی خوت میں نسو لے عمر جک کا تر بون دے دلیک تاپ پو بونیر زمان ہے تاپ پور خیا اول دے گا گھر سے بون بادا دیا خامر سامیر مارو کرنا دلم تر آتا बोन जो हम तापुर कहीं से खाने को डर बैठेगा से बोन तो हम कौन सुनो तुम्हीं जो मुन खाता बेर से ले आमी वो खाता बेर में तुम्हीं जानो ना ईमाने मुन एक दिन ही इधर मुझे जो तो चाप दवाजा है और तो इधर इस प्री ईमानदार है मुन एक दिन ही इधर जो तो गुता दिवो और तो फालो बो गुता दितो ना गु سیریا خانا کیسے دیکھے سیریا خانا ایک بڑا گیا دیکھے فنجی رہ بیت چھو لوٹ دیا باگ تو آپ کہتے سے دیکھ سن نا تو سیریا خانا خانا ایدہ تو مکتو نا شہزے بول مکتو گھر دارے خیتو ایبا تو خیتو بارے نا سمان نے خوان بھا خور رس تو یہ دھر شناک تی ایک دن دیکھنے ایک لکتا کو ایدہ شن چی باگ ایدہ دی ساگو باگے نا مانو دیکھ لے تور جن گھر جن کرے ایدہ دی کچھ کوئے तो दिशे साथ ही देख बूता अल्बाब के खाओ वेदन कर चें खाओं ठीक बाया भाई ना फिर रिश्ता तुम्हारे कितने बूरा की मेरे कमरा सिटी सेंटर मुझे बूता दस करे जानोस ना भाग बूता दिल हाल दाउद बो जब मैंने बूता दिशे मुझे कहा हाँ हाँ करे तो ना खाली से हम जूता मुझे हाथे हाला एक चली सेंटर दो � सोच पोस्टों के बोले दे शत्तों धर्मों को हम कुछ ही मरते बारो जीवन के लो सत्तम हम कहें कहें इधर नियम मानो जब हम दीन ने ऊपर इस्ताम और बोलो ऑटो ऑटो सोलता है तो हम तरफ बीज अल्लाह सहज जो आशे और जरा निर्जतन करे हैरत दिल में जाला डॉट दुकाये दे उमर को ये तो मालूम तो सामने तंबरी ने की पोस्टी दे देतो, तो ना तुम किधर आ जावे ना ये क्या नो ये तो कुरान है रोम्स इल्ला कुल्ला कुरान करीम फी किताब मकुल ला मसूहु तो कुरान लोहे माफूद संग्रह की तो है ना इस पर शोक रहा है ना ओपुवित चौबस्ता तो उनका क्या करते हो बिल्कुल गुसल कर जाओ काफ़र ना तुम मुझ तक नहीं लायना तुम ही मुझ तक फरिश कर रहे हो जिसे हम पहले से कुरान बोले तो वर्ष हम वो यहाँ एक पुरजन तो जैसे इन्नी अनवाहुला इलाहा इल्ला अनफाबुदनी देखो सोचती का भारी नोहर साल हुई है हमने डाक दिया कबूल हमारे मुहम्मद इस दौर पर नहीं आ सकते तो फौर्ट दर आराले जिन्हें लुका या सिल दौर दर आराले मने तो तो गठना कौन डा मरो दिशना गठना को तो तो ये इधर मुझे एक कौन कर दिखूगा गठना को उद्दिशना उद्दिशना इधर वो ही कथा तो बुझे बेले गया दर दर आल तो क्या मने को आल लुका ऐसे कर लाभ नहीं हम गोपन घाटी 
যেখানে দিন প্রচার করা হয় লুকায় লুকায় এক ইন্তিগা যার নাম ছিল দারুল আরকাম এই দারুল আরকামে গত রাত্রে আমি বিশ্ব নবীকে দোয়া করতে শুনছি আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ আল্লাহ দুইটা উমর থেকে একটা উমর ইসলামের ভিতরে এনে ইসলামের শক্তিশালী করে দাও একটা হলো উমর ইবনুল খাতাম আর একটা হলো উমর ইবন হিসাম যার টাইটেল হইল আবু জেহেল আগে আসল আবুল হেকম এর নাম উমর আর আমির মমিন উনার নাম উমর আল্লাহ রসুল বলেন এই দুইটা উমর থেকে একটা উমর আমারে দাও আল্লাহ রাবুল আলমিন মানে হয় গত রাত্রের রসুলের দোয়াটা তোমার বেলায় কবুল হয়ে গেছে রাস্তার এক জায়গার মধ্যে বিশ্রামের জন্য তাদের গমের বস্তা খেজুরের বস্তা তৈছে এমনি দেখে পাহাড়ের টিলার মধ্যে একটা ভাগ বৈশা খালি মাথা গুড়াইয়া আবু লাহাবের ছেলে রোদ পারে ভালো করে দেহে যেমন বোঝা যায় গোয়েন্দা অফিসার আসামি দেখতে এমনি সে ডাক দিয়া কয় ও আমার সাথীরা ভাগ যেইভাবে আমার দিকে চায় এতে বোঝা যায় মোহাম্মদের বদুয়া কবুল হয়ে গেছে তো রসুল তো বলছিলেন কুকুর এখন তো বাঘ উল্টা দি না উল্টা না রসুল কুকুর দিয়া বাঘই বুঝাইছেন কারণ রসুল বাঘ কইয়া কুকুর কইয়া কুত্তা বুঝেলেন কেমনে কুকুর মানে বাঘ বাঘ মানে কুকুর দুইটার একটা মিল আছে কি মিল চতুষ্পদ জানোয়ারের মধ্যে কুত্তা হাও আলগি দিয়া হেসাব করে আর বাঘও হাও আলগি দিয়া হেসাব করে তাহলে মুতায় মুতায় দুইটার একটা মিল আছে হাইওয়াতুল হাইওয়ান নামক কিতাবের মধ্যে এই ওটা দিছেন কথা বুঝেন এখন আসুন তুলে দেখা গেল এই অবস্থায় সকল আপনি আমাদের ছেলে সর্দারের ছেলে আপনার সিকিউরিটির ব্যবস্থা আমরা করব আপনি বই পাচ্ছেন কেন সিকিউরিটি তারা করবো সিকিউরিটি কত সিকিউরিটি বন্ধ করে এখন হিসে যায় লোক নাই মানুষ নাই এরকম বহুত ঘটনা আসো তোর এখন না সেখানে জায়গা করে দিয়ে বলেন আপনি সেখানে গুমান আমরা নিচেরে গুমাবো বাঘের নিয়ম হইল আগে যারে পায় তারে খায় তা আমাদেরকে খেয়ে না মেরে খাবে এর আগে তো না গুমান মানুষ সব ঘুমাইছে হ্যাঁ ও নাক দেখা যখন নাক দেখা আরম্ভ হয়েছে বাঘে কয় আমার যাওয়ার টাইম হয়েছে আর লক্ষ যাইবার আগে গন্ধটা তোর নাক ফিট করে দেয় এই গন্ধে যারে পাবি তারে ধরবি উল্টা হল্লা ধরিস না বাঘ গিয়া যতটুকু ঘুমাইছে সব থেকে শেখ করে কারণ প্রত্যেকের শরীরের আলাদা একটা ছোট সময় বাইসাবে যখন গেঞ্জি রানবে আমার গেঞ্জি রানিছেন তখন কোন গেঞ্জি আব্বার কোনটা বাইসাবে বুঝতাম গেঞ্জি আর নিলে থাপুর হম উল্টা হল্টা নিলে না হো লাগাই থাম না কো লাগাই বুঝতাম এটা আব্বার গেঞ্জি এটা বাইসাবে গেঞ্জি গন্ধের শরীরে একটা গন্ধা হ্যাঁ তো বাঘে গিয়ে সব চেয়ে শেখ করে গন্ধ তো মিলে না আমার আসেনি কু মাথা ঘুরাই দেখে বস্তার ঘুরে একটা ঘুমাই নাক ডাকাই দেখে বেরি রাত দিয়ে বস্তার ঘুরছে ওইটা নাক লাগাইতে এই যে আমার আসামি নিচে নিয়া মাথা এখানে পা এখানে হাত এখানে নারী বুড়ি এখানে আলাদা আলাদা করিয়া মাছের ভাগার মতো সরাইয়া বাঘ আবার গিয়ে ফিলাত বৈশা হলক ইন দৃষ্টিতে তাকে রইছে এরা গুম থেকে উঠতে যখন চিৎকার দিবে আমি আনন্দ করব আল্লাহ এবং নবীর দুশ্মন রে আমি খতম করেছি সিকিউরিটি দিও সিকিউরিটি 
শেষ করে ফেলেছে আমি করছি আল্লাহ তখন আয়াত নজর এই হইল সানে নজর আয়াত নজর করে বলেন মানুষ ধ্বংস হোক ধ্বংস হয়েছে নি আর তো ধরে কম রক্ষা করতে পারছে আপনি আমিও ধ্বংস হব মরণের সময় কেউ আমাদের রক্ষা করতে আর তো ধরে কম যখন কন্ট্রোল জান আসবে কেউ রক্ষা করতে পারবে না আল্লাহ তখন আয়াত কাজের করে বলেন কুচিলাল ইনসান মানুষ ধ্বংস হোক মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ এখন আল্লাহ এক একটা নিয়ামতের কথা তুলে ধরে বলেন তুই যে অতিকৃতজ্ঞ হইলে একটু চিন্তা করলি না মিন ইন খালাকা তুই কিসের তৈরি তোর কি দিয়া বানানো হইল এটার জবাব পারবো না কারণ আমি জানি তুই কি দিয়া বানিয়েছেন এর লাগে আল্লাহ নিজেই জবাব দিছেন মিন নুৎফা নাফা পানি দিয়া বানাইছি যারা অত্যন্ত ঘৃণিত আমি আল্লাহ এত সুন্দর করে তোরে বানাইলাম আবার বানাইছি যে গরু ছাগল কিভাবে না তোমার কুদ্রতি স্প্রিং দিয়া জাগায় জাগায় মানে কুদ্রতি স্প্রিং যেরকম ঠিক কেন কুদ্রতি স্প্রিং এরপরে গরু এমনি লাগে কিন্তু মানুষ তুমি তোর মাথা এইভাবে গুড়াইবার মতো এই যে কুদ্রতি স্প্রিং দিয়ে তোরে বানাইলাম আল্লাহ গরু কিন্তু এই ঠ্যাং ভাঙিয়া পেশাব করতে পারে না তোর আদু মানতে পারো তোর সব মানতে পারো কুদ্রতি স্প্রিং জায়গায় জায়গায় দিয়া আমি আল্লাহ এমন ভাবে বানাইলাম আবার তুমি যখন বস্তা লইবা মাথা তখন রড থেকে আরো সত্য তোমার কপাল তোমাকে জন্মের পঞ্চাশ হাজার বছর আগে কপাল লেখা কয়টা দোকানের মালিক কবি ঈদের লেখকে তোর দুনিয়াতে পাঠাইছি যার বাস্তব প্রমাণ যার বাস্তব প্রমাণ কপালে যদি না থাকে বিদেশি ডিগ্রি থাকলেও বাংলাদেশের এমপি হতে পারে না এমন ঘটনা বাংলাদেশ আছে এমন শিক্ষিত লোক আছে আরেক দেশও গিয়ে পড়ায় বিদেশ গিয়ে পড়ায় এমন বড় ব্যারিস্টার আছে বাংলাদেশ কিন্তু বুট পায় না আর দুজনে কন্যা বাংলাদেশে এমন ঘটনাও আছে উচ্চ শিক্ষিত তো উচ্চ ডিগ্রি নাই কিন্তু বাংলাদেশ সরকার প্রধান হয়েছে কেন হয়েছে এটা কভারও লেখা আল্লাহ তাই বলেন এক একটা নিয়ামত উল্লেখ করে আমাদেরকে বলেছেন নিমক খারাম হইও না আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন সকলে বলেন আমি আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন